அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தகு நம்ம ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நமக்கு வாழ்க்கையில ரொம்ப அவசியம் அத்தியாவசியமான விஷயங்களுக்காக நம்ம பல முறை அழுது தொழுது துவா கேட்போம் சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த ஹஜ்ஜத்துல தொழுந்து துவா கேட்டா உடனே கபலாகும் உண்மைதான் நடு நெசியில எல்லாரும் தூங்கும் போது எழுந்து நம்ம இறைவனுக்காக ஒழு செய்து விட்டு தொழுது அவனை நிறைய பிரார்த்தனை செய்து அவனிடம் இஹ்லாசாக மன ஒருமையிடம் கேட்கும் துவா கபுலாகிற சான்ஸ் கண்டிப்பா உண்டு துவாக்கள் கபுலாகிறதுக்கு நம்ம வந்து முஸ்தஜாபு துவா அப்படிம்பாங்க முஸ்தஜாபு துவான்னு சொன்னா அட்டியின்றி கபுலாகுதல் அதாவது நம்ம கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் கிடைக்கக்கூடிய தகுதி பெற்றவர்களைத்தான் முஸ்தஜாபு துவா அந்த துவாக்கள் சொல்லுவாங்க அது யாரிடம் இருக்கிறதுன்னு சொன்னா அது கம் கண்டிப்பா நபிமார்கள்டையும் அவுலியாக்களான வலிமார்கள்டையும் கண்டிப்பா அந்த துவாக்கள் முஸ்தஜாபு துவா அப்படிங்கிறவங்க தான் விலாயத்தன்மை நுபுவத்தன்மை ரெண்டு தன்மை உள்ளவங்கள்ட தான் அது நம்ம கண்டிப்பா சொல்லலாம் இப்ப என்கிட்ட இருக்குது உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம இதா சொல்ல முடியாது நிச்சயமா சொல்ல முடியாது சரிங்களா நம்மளுக்கு ஒரு நேரம் கேட்கிற துவா கபுலாகும் ஒரு நேரம் கேட்கிற துவா கபுலாகாது அப்ப நம்ம எப்படி நம்மள முஸ்தஜா புதுவான் நம்மள நம்மளே சொல்லிக்கிற முடியும் சரியா அடுத்து நான் இதுல என்ன முக்கியமா சொல்ல வரேன்னா துவாக்கள் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு தேவையான எத்தனையோ துவாக்கள் அதாவது நம்மளுக்கு அத்தியாவசியமா இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு வேணும் கட்டிக்கிறதுக்கு நல்ல ஆடைகள் வேணும் நல்ல உணவு ஆரோக்கியமான உணவு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு அதுக்குரிய வருமானம் வேணும் என்ன பிள்ளைங்கள் படிப்புக்கோ வேலைக்கு அந்த மாதிரி நல்ல வேலை கிடைக்கணும் நல்ல சம்பளம் கிடைக்கணும் நல்ல வாழ்க்கை துணை கிடைக்கணும் ஆரோக்கியம் கிடைக்கணும் இப்படி எத்தனையோ துவா நம்மளுக்கு தேவைகள் இருக்கலாம் துணியாவில் வாழ்றதுக்கு ஆனா நம்மளுடைய கலாக்கதிர் அப்படிங்கிற ஒண்ணு அதாவது கலாக்கதிர்னா என்ன தக்கதீர் தக்கதீர்னா என்ன விதி விதிய வந்து நம்ம அறியாம நம்ம இஷ்டத்துக்கு துவா கேட்டுக்கிட்டு இருப்போம் நமக்கு தெரியாது விதியுடைய நமக்கு நம்முடைய விதி எப்படி இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது அது யாருக்கு தெரியும்னா நபிமார்களுக்கும் வலிமார்களுக்கும் தான் நம்மளுடைய விதி டோட்டலா தெரியும் டாப் டு டோ தெரியும் அதாவது நம்ம பிறந்ததுல இருந்து நம்ம வாழ்நாள் முடிய போறது வரையும் உள்ள விஷயங்கள்லாம் என்னென்ன நடக்குங்கிறது நமக்கு நம்மளுடைய பட்டோலை லவ்ஹுல் மகுஃபுல் அப்படிங்கிற அந்த பட்டோலையில சிப்கார்டில் ரப்பு பதிஞ்சு வச்சுட்டான் ஏற்கனவே இன்னாறு மக இன்னாறு நீ இன்னாறு வயத்துல தான் பிறக்கணும் இத்தனை வயசுல தான் உனக்கு நீ பாலிகாகுவ இத்தனை வயசுல தான் உனக்கு கல்யாணம் நடக்கும் இந்த படிப்பு தான் நீ படிப்ப இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை துணை தான் உனக்கு வரும் இப்படிப்பட்ட வீட்டுல தான் நீ வசிப்ப இப்படின்னு எல்லாமே இறைவன் எழுதி நம்ம கர்ப்பத்திலேயே தாயின் கர்ப்பத்திலேயே எல்லாமே நமக்கு அப்படி நோட்டடு எப்படி குறிப்பு எழுதுவாகல்ல அது மாதிரி எழுதிதான் நம்மளுக்கு விதியை எழுதி அனுப்பிச்சுட்டான் அதுதான் கலாக்கதர் அப்படிம்பாங்க அந்த கலாக்கதிரை வந்து நமக்கு தெரியாது அது தெரியாம நம்ம என்ன செய்வோம் இது வேணும் அது வேணும் அது வேணும் இது வேணும்னு சொல்லி நமக்கு தேவைகளை அழுது அழுது ரபுட்ட கேட்போம் தவிர நம்ம கலாக்கதிரை என்ன இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனா நம்ம கலாக்கதிரை எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா இப்ப நான் ஒரு குழந்தை பாக்கியம் இல்லாம குழந்தைய கேட்டு ரொம்ப அடம் பிடிக்கிறேன் அல்லாட்ட என் கல்யாணம் ஆகி இத்தனை வருஷம் ஆச்சு எனக்கு குழந்தை இல்ல எனக்கு குழந்தை பாக்கியம் கூடு ரப்பேன்னு சொல்லி நான் அழுது அழுது டெய்லி கேக்குறேன் அதுக்காக சொதக்கா பண்றேன் அதுக்காக தர்காக்கல்ல போய் வழிமார்கள்ட்ட போய் அழுது அழுது துவா கேக்குறேன் அதுக்காக அன்னதானம் பண்றேன் அதுக்காக எவ்வளவோ திக்ரு பண்றேன் செலவாத்து ஓதுறேன் நிறைய தொழுகுறேன் அவங்க அன்பு வைக்கிறேன் இப்படி நிறைய அமல்கள் செய்யுமா எவ்வளவோ செய்வோம் ஆனா அந்த குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்க கிடைக்க தள்ளிக்கிட்டே போகும் ஏன் அப்படி தள்ளிக்கிட்டே போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது எல்லாரும் கேக்குறா உடனே கிடத்துறாங்க அந்த தர்காக்கு போனா அந்த ஒளியா உடனே குழந்தை பாக்கியம் கேட்டா உடனே கொடுத்துடுறாங்களாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தர்காக்கு ஓடுவோம் இந்த தர்காக்கு போனா இப்படி கிடைச்சிருதா அப்படின்னு நினைச்சு ஓடுவோம் ஆனா எந்த வலிமார்களா இருந்தாலும் நீ இத்தனை தடவை போயிட்டேன் அவர்கிட்ட அவர் கொடுக்கவே இல்ல என்ன ஏற்ற பார்க்கவே இல்ல நான் ஏதோ பாவி அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வந்துருவோம் அப்படிதான் இதுதான் யதார்த்தம் ஆனா பார்த்தா அந்த வலிமார்களா இருக்கட்டும் நபிமார்களா இருக்கட்டும் எந்த ஜாரத்துல போய் நீங்க கோரிக்கை வச்சாலும் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய கலாக்கதிரை தான் பாப்பாங்க நீங்க யாரு உங்களுடைய விதியில என்ன எழுதப்பட்டிருக்குதுன்னு இப்ப அந்த விதியில வந்து உங்களுக்கு எப்படி எழுதப்பட்டிருக்குன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு அந்த குழந்தை பாக்கியம் வந்தா நீங்க உயிரோட இருக்க மாட்டீங்க இல்லட்டா உங்க கணவர் உயிரோட இருக்க மாட்டாங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்க தாய் தகப்பன் யாரு உங்களுக்கு குழந்தை வேணும்னு ரொம்ப விரும்புறாங்களோ அவங்களுடைய தல் அவங்க உலகத்துல வாழ மாட்டாங்கிற மாதிரி தான் தலைமை தலைவிதி இருக்கும் ஆனா நம்ம எப்படி துவா கேட்டிருப்போம் நம்ம தாய் தகப்பனா இருந்தாலும் சரி நம்ம கணவருடைய தாய் தகப்பனா இருந்தாலும்
ஆரோக்கியத்தை கேட்டுக்கிட்டு தான் இருப்போம் அந்த குழந்தை பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சா அதை எடுத்து குஞ்சுறதுக்கு நமக்கும் நம்ம கணவருக்கும் ஆரோக்கியம் இல்லை அப்படின்னா எதுக்கு அந்த குழந்தை பாக்கியம் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை தான் அவங்க ஆராய்ச்சி செய்வாங்க நம்மளுடைய கலாக்கதிரில் எது நல்லதா இருக்குதுன்னு பார்த்து அந்த இதை நீடிச்சுக்கிட்டே போவாங்க நம்ம துவா கபலாகாம நீடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம நினைப்போம் ஐயோ இவ்வளவு நாளாச்சே இவ்வளவு இதாச்சே நம்ம வந்து இப்படி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் கொடுக்கவே இல்லையே ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த வலி அவளியாவ நோகுவோம் அந்த இந்த தர்கா சரியில்ல நம்ம வேற தர்கா போவோம் பெரிய தர்காக்கு போவோம் இதை விட பெரிய தர்காக்கு போவோம் இதை விட பெரிய அளவுல நம்ம எல்லாம் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னு ஒன்னும் நம்ம வந்து அப்படிதான் நினைப்போமே தவிர நம்ம எப்படி துவா கேட்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம ஆஹ் இது பண்ணிடுறோம் இப்ப நம்ம எனக்கு வந்து வர வேண்டிய சொத்துக்கள் தாய் தகப்பனால் சொத்துக்கள் எனக்கு வர வேண்டியிருக்குது அது இருந்தா இந்நேரம் நான் எனக்கு சொந்த வீடு வாங்கியிருப்பேன் சொந்தமா ஒரு கார் வாகனம் ஏதோ வாங்கியிருப்பேன் என் பிள்ளையை நல்லா படிக்க வச்சிருப்பேன் அப்படிங்கிற நினை வரும்போது என் தாய் தகப்பனால் சொத்துக்களுக்காக நான் வந்து என் சகோதர சகோதரர்கள்ட்ட நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் என்னுடைய சொத்துக்களை தாங்க ஆனா எங்க விதியில எப்படி எழுதியிருக்கும் அந்த சொத்துக்களை நீ வாங்கினா அதை அனுபவிக்க நீ இருக்க மாட்ட அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருக்கும் அப்ப இந்த வழிமார்கள் வந்து ஏன் நம்மளுக்கு அந்த சொத்துக்களை வாங்கி தராம நீட்டிச்சுக்கிட்டு போறாங்கன்னா அதை அனுபவிக்க நம்ம இல்லைன்னு சொன்னா அப்ப எதுக்கு அந்த சொத்து அதனால அந்த சொத்தே வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போவாங்க இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு கல்வி ஒரு வேலை ஒரு வெளிநாட்டு வேலை இந்த மாதிரி எல்லார் பிள்ளைங்களும் வெளிநாட்டுக்கு போயிருதுங்க நம்ம பிள்ளை மட்டும் உள்ளூர்ல ரொம்ப சொற்ப வருமானத்துல சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா உங்க பிள்ளை வெளிநாட்டுக்கு போனா அவனுடைய தலைவிதியில் உள்ள கஷ்டம் அவங்களுக்கு தெரியும் அவன் வெளிநாட்டுக்கு போய் முத முதல்ல சம்பாதிச்சு நீங்க அவளோட எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த பெரிய தொகையை சம்பாரிச்சு கொடுத்து அனுப்ப அந்த போகும்போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் மாச சம்பளத்தையே வாங்கி அனுபவிக்க முடியாம உங்க உயிர் போக வேண்டிய தலைவிதி இருக்கும் இப்படி நிறைய பேரை நான் பார்த்திருக்கேன் என்னோட அனுபவத்தை வச்சு நான் சொல்றேன் அப்போ கலாக்கதிரில் கலாக்கதிரை பேசக்கூடாது ஆனா எதுக்காக இதை சொல்றேன்னா நிறைய பேர்கிட்ட இந்த ஆதங்கம் இருக்குது எனக்கு இது நடக்கல அது நடக்கல அந்த விளையாட்ட போனேன் இந்த விளையாட்ட போனேன் இந்த திக்கிர பண்ணேன் அந்த திக்கிர பண்ணேன் நான் வந்து வழிகள் கோமான் குத்துப நாயகத்தை நான் வருந்தி வருந்தி கூப்பிடுறேன் அவங்க என்னை கண்டுக்கிறவே மாட்டேங்கிறாங்க இல்ல மூன்று முறை எவன் ஒருவன் குத்துப நாயகத்தின் பெயரை சொல்லி அழைத்தானோ அவனுக்கு நான் பாதுகாப்பு அவன் என்னுடைய முறிது அப்படிங்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது எப்படி நம்மளை பார்க்காம இருப்பாங்க வழிமார்கள் கண்டிப்பா நம்மளை பாப்பாங்க நம்மளுக்காக துவா செய்வாங்க நம்மளுக்கு கார்மானம் தேடுவாங்க நம்மளுக்கு பாதுகாப்பா எடுப்பாங்க நம்ம வீட்டுல எல்லா விஷயத்திலையும் நமக்காக இருப்பாங்க ஏன் நம்ம கேட்ட விஷயத்த தள்ளி போட்டுட்டு போறாங்கிற சூட்சமும் அவங்களுக்கு தெளிவாகவே தெரியும் அந்த சூட்சமும் அவங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் அத முதல்ல கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு அதாவது இப்ப நம்ம தலைவதியில நம்மளுடைய உயிருக்கு ஆபத்தா இல்ல நம்ம ஆட ஆரோக்கியத்துக்கு ஆபத்தா அல்லது நம்ம வருமானத்துக்கு ஆபத்தா இல்ல எது பெரிய ஆபத்தோ அத முதல்ல இறைவன் மன்றாடி அத முதல்ல கலைவாங்க நமக்கு அது தெரியாது லேட் ஆகுது லேட் ஆகுது எல்லாருக்கும் நடந்துருச்சு எனக்கு நடக்கல எனக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சுன்னு சலிச்சு போயிருவோம் சலிச்சு போய் அப்படியே விட்டு தொழுக மனசு வராது ஓத மனசு வராது எந்த இபாதத்தும் செய்யவும் மனசு வராது நமக்கு அந்த மாதிரி நம்ம இருப்போம் இது உண்மையா இல்லையா இது நடக்குதா இல்லையா இதுக்கு என்னதான் நிவாரணம் இதை எப்படித்தான் நிவாரணம் அளிக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த எபிசோட்ல சொல்றேன் இன்ஷால்லா தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு வாங்க